എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു തേങ്ങാ ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അഞ്ചോ ആറോ ചെറിയുള്ളി ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ആറോ വറ്റൽ മുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ പകുതി ഒരു ചെറിയ അരമുറി തേങ്ങയുടെ പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മാങ്ങ ഇഞ്ചിയാണ് മാങ്ങ ഇഞ്ചിയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പച്ച മാങ്ങയുടെ മണം കൂടി ഉണ്ടാവും സാധാരണ ഇഞ്ചിയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി കാരണം ചെറിയൊരു കുത്തൽ കുറവായിരിക്കും മാങ്ങ ഇഞ്ചിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയ ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഒരുപാട് നേരിട്ട് അടിച്ചെടുക്കരുത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി മിക്സിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വിപ്പ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ചമ്മന്തി നമ്മൾ കല്ലിൽ അരച്ചത് പോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി കിട്ടും അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ച് കൈ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഞരടിയെടുക്കാം അമ്മിക്കല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കും നല്ലതുപോലെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം മിക്സിയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക നല്ല ചൂടുള്ള ചോറിനൊപ്പം ഈ ഒരു ചമ്മന്തി നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ല വിളഞ്ഞ് മൂത്ത് തേങ്ങ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചമ്മന്തിക്ക് ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും കൈ നല്ലതായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് സ്പൂൺ വെച്ചൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ കൈ വെച്ച് ഉടച്ച് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും താങ്ക് യു